ثم مرة أخرى أيها الأحبة تسعى مبادرة المدن الصحية للإشتراك أو لإشراك أفراد وشرائح وهيئات المجتمع في تحديد أولويات الصحة والحقيقة فإن الكويت لها العديد من المشاريع والنماذج الحية للمبادرات ولمصلحة الصحة والسلامة والبيئة على حد سواء. في هذا الإطار اختيرت منطقة الرحاب كثالث مدينة صحية بعد منطقتي اليرموك والعديلية لتعد بداية نحو الانطلاق إلى الشراكة الدولية من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية. في هذا الجانب مشاهدينا يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة أنوار النجار اختصاصي أول طب عائلة ورئيسة مركز الرحاب الصحي والعميد عبد الرحمن العبد الله مدير إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول محمد فيروز من الإدارة العامة للإطفاء صبحكم الله بالخير جميعا خلونا نبدأها بالترتيب صبحك الله بالخير دكتورة صباح النور يا هلا حياك الله وصباح الخير لك سعد العبد صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير أنا شخصيا يعني يمكن بكون نيابة عن أهل الكويت كافة أبناء المجتمع سعيد أن أنا أشوف فريق عمل تيم ورك لمنطقة ولفكرة معينة خلينا نبدا بالبدايه عن يعني اهميه المبادره ل كوطنيه مبادره وطنيه للمدن الصحيه اذا تكلمنا عن نوع من انواع الصحه نتكلم مع الدكتوره نعم طبعا ان المبادره تعتمد اساسا على ان يكون عندنا شراكه مجتمعيه بحيث ان تكون في مؤسسات في الدوله تجتمع مع بعضها البعض بحيث هدف واحد هو تحقيق الصحه بالنهاية أي مشكلة تصير في أي فرد أو في مجتمع راح تؤثر على الصحة، يعني مثلا لو صار عندي مثلا مشكلة أمنية بالنهاية راح ينتج عنها مثلا مشكلة صحية كمصابين أو كمشاكل، لو مثلا في الإطفاء لو صار عندي مثلا سمح الله مشاكل حرائق مثلا زيادة أو طوارئ زيادة راح يأثر على الصحة، فالصحة بالنهاية متأثرة، إذا إحنا كمجموعة كمؤسسات مع مجموعة متطوعين هدفنا أن إحنا نرتقي بهذا بهذا المجتمع لنرتقي بنهاية بالصحة. طيب لو تكلمنا عن المشاركين في هذه هذه الحملة والرسالة اللي ممكن سعادة العميد أن أنت تزودنا فيها. طبعا الرسالة هي أن تكون منطقة الرحاب الصحية منطقة نموذجة صحية يعني تسعى إلى الشراكة المجتمعية في محيط المنطقة كل ما هو ايجابي انه يعزز المنطقه من ناحيه الصحه، من ناحيه البيئه، من ناحيه الامن، من ناحيه الثقافه، من ناحيه التربيه. فكل يعني مثل يقولون يعني تنميه شامله حق المنطقه بمشاركه المؤسسات الرسميه والاهليه والسكان المنطقه. راح شنو دور الاطفاء ملازم اول محمد؟ طبعا هي دور الاطفاء هو جزء مكمل من ضمن القطاعات المشاركه في هذا المجلس. والأمانة يعني فكرة المجلس هي تنبثق من وحور السلام والصحة للجميع، وسلامة جميع القطاعات طبعا وعملها واجتماعها على طاولة واحدة طبعا في هذا المجلس هي تعكس بشكل إيجابي على سرعة وإنجاز العمل. طبعا إدارة العمل الأطفاء هي مشاركة في هذا المجلس هي نفس ما قلت جزء من القطاعات الموجودة بحيث احنا جميع اجتماعاتنا قاعد تكون مع القطاعات هذه بحيث أن حتى الأفكار وليست اللحظة. فبس بشكل خاص يكون مركز أن كل قطاع معين يهتم في المجال الخاص. بس ما يمنع ان ندش في مجالات اخرى ونهتم فيها طبعا ونطور من الافكار هذه في نفس الوقت. خلينا نتعرف اذا تكلمنا على ان 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 الرحاب منطقه الرحاب صحيا الثالثه بعد العديليه واليرموك. من هو اللي يعني شلون وصلت الرحاب الى ان تكون المركز الثالث؟ كيف قيس هذا الامر؟ طبعا منظمة الصحة العالمية عندها طبعا تسجيل لمدن صحية، هذا مشروع متكامل، داخل في مشروع التنمية بالنسبة للكويت لكن هو مشروع عالمي. بدأت المنظمة بأن هي تطرح هذا الموضوع على الدول وتساهم أن احنا نبي نسجل هذه الدول بحيث يكون في معايير أساسية احنا نعتمد عليها، فاحنا مثلا إذا بدينا نطبق الفكرة أو المشروع راح يكون بمعايير معينة. بعد طبعا بدينا بالتسجيل طبعا كان بدعم من السيد محافظ منطقة الفروانية الشيخ فيصل مال الصباح الله يعطي العافية يعني بسهل لنا وايد أمور وبتسخير المختارية وبالمؤسسات الموجودة في المنطقة بدينا إن إحنا بالتسجيل طبعا الخطوة الأولى اللي هو التسجيل كل المناطق الحين بالنسبة لليرموك والعديلية والرحاب بدأت الخطوة الأولى 
او تسجيل وظهرت تسجيل, تسجيل, في تسجيل المنطقه في خريطه منظمه الصحه العالميه كمدينه صحيه تسعى انها تعمل على المعايير المطلوبه من المنظمه علشان بعد ثلاث سنوات راح يكون المقيم مو بس مقيم داخلي لا مقيم اقليمي عالمي. قد تتكلم على مدينه صحيه يعني نعم ايش اللي تتكلمين عنه؟ تتكلمين عن امراض فيروسات، تتكلمين عن بيئه، تلوث هذه اللي نعم عن كل هذه الامور، اتكلم عن توعيه، عن فرد، عن مجتمع صحي، عن بيئه، عن مثلا مثلا سلامه مياه، سلامه جو، سلامه شوارع. سلامة مثلا حتى البيئة من ناحية المزروعات الموجودة فيها، طريقة توزيع هذه المزروعات، كلها تحتاج نظرات مختلفة، يعني العين الوحدة ما 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 تشوف كل شيء، لازم أنا أحتاج القطاعات الموجودة في المنطقة علشان كل واحد له نظرته مثل ما تفضل أخوي محمد، إن إحنا قاعدين على طاولة واحدة كل من يطرح مشاكله، اللي خاصة في المنطقة لأن كل منطقة لها خصوصيتها، نعد إحصائيات نبتدي نناقش هذه الاحصائيات الموجوده في المنطقه، يعني مثلا بناء على مثلا اعمار معينه، مثلا عندي فئه عمريه اعلى في الرحاب مو موجوده مثلا في في المناطق الثانيه، يعني حسب احصائيات الرحاب ان احنا عندنا الفئه العمريه المتوسطه اللي هي فئه الشباب اكثر من فئه كبار السن، فاذا انا لازم اوجه خططي لان انا اسعى لصحه هذه الفئه. يعني انا 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 للامانه بس اوجه كلام للاخوان والاخوات المشاهدين لما قلت في بدايه الكلام ان انا سعيد واعتقد ان انا امثل المجتمع الكويتي انه يكون في عندي مثل هذا الفريق العمل في احدى المناطق. انت ايضا عزيز المشاهد بدون شك لو ان انت لمست مثل هذه الامور وانعكست عليك شخصيا في بيتك وفي اسرتك بالتاكيد انها راح تنتقل الى منطقتك. لو تحدثنا عن الامن سعاده العميد في منطقة الرحاب أنتوا يعني أصبحتوا المعادلة مثل ما تفضلت الدكتورة المعادلة أنه في أي حالات لا سمح الله يكون فيها اشتباكات أو لا سمح الله حوادث بالتالي المحصلة أن يكون في إصابات الإصابات فيها نوع من أنواع الصحة اللي شنو اللي يخلي الأمن في الرحاب مختلف بحيث أنه أدى إلى أن تكون الرحاب ثالث منطقة صحية على مستوى الكويت. نعم. احنا طبعا لما دشينا في هذه طبعا المجلس الشباب طبعا يشرفنا هذا وشرف وزاره الداخليه. الامن طبعا احنا نتكلم ان الامن حاجه ضروريه يعني لكل القطاعات. نعم. اذا يعني تزعزع الامن راح تزعزع القطاعات الاخرى. م. فموضوع الامن طبعا مهم لكل المجتمع. ف وحجم الامن كعمل كبير جدا يعني مهما بلغت يعني نقول يعني قوه الشرطه ومهما بلغت امكانياتها لابد لها ولا مناط لها ان تتعاون مع المجتمع نعم تعزيز الامن المجتمع له دور كبير المجتمع يملك طاقات يملك مثقفين مربين مفكرين يعني لهم طاقات امنيه يمكن افراد المنطقه يعني ان نتعاون احنا احنا طبعا احنا نركز على افراد المنطقه م. احنا ما نوسع كان شعار شعار الامن مسؤوليه الجميع او كل مواطن خفير احنا لا احنا نبي يعني انا خفير منطقه الرحاب عم لك انا خفير منطقه الرحاب اني انا اركز على منطقه الرحاب تكون يعني معززه في الامن يعني 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 من مسماك سعد العميد مدير اداره الشرطه المجتمعيه، الشرطه نعم. المجتمعيه، نعم. هذا الربط جميل ما بين الشرطه والمجتمعيه، وكانكم شرطه تدخلون وتتغلغلون في المجتمع, المجتمع. لصالح المجتمع. نعم شوف هو مثل ما تفضلت شرطه ومجتمع. يعني والجريمه تاثر على الشرطه وتاثر على المجتمع. صحيح. والجريمه مثل ما تفضلت الدكتور مدام اذا الانسان يعاني من اصابات راح طبعا تنجح بالمستشفيات او كذا الامور هذه كلها كذلك يعني الجريمه راح تاثر على المجتمع وتاثر على الشرطه اذا اذا هناك اصابات او ارتكبت جرائم وبالتالي وبالتالي اذا كان فر احنا نقول فر رب الاسره صار عليه قضيه وجرم مشهود وودع السجن هنا هنا خسر المجتمع خسر من الاسره وخسر اكيد يعني الكل اكيد اكيد وخسر الاسره نواه نواه المجتمع اذا انتقلنا فكره الشرطه المجتمعيه ان احنا نسعى لاقامه شراكه بين الشرطه والمجتمع لمكافحه الجريمه والوقايه منها 
للابقاء دور مهم الملازم هو محمد فيروز يعني لو قلنا هل عندكم انتم احصائيات ارقام عن الحرائق عن الحوادث اللي تتدخل فيها الاداره العامه للاطفاء لمنطقه الرحاب هل انتم عندكم خريطه كامله لمرافق وبيوت منطقه الرحاب بحيث ان انتم تعرفون هذا البيت قد يكون فيه معاق من كبار المسلمين هذا شارع ضيج هذا عندكم هذا طبعا احنا بالنسبه حق الاداره العامه للاطفاء واختصاصها في هذا المجال احنا حاليا مكتئين لحصر عدد الحوادث في منطقه الرحاب وعندنا خطه مثلا ان نقلل عندنا مشكله ولازم نشوف لها حل فان شاء الله باذن الله تعالى عندنا الحين في قيد حصر اسباب الحرائق الخاصه في المنطقه وهذه تتطلب مجهود كبير لان قاعد تقسم من دوله الكويت لمنطقه صغيره طبعا وجار التعاون معاها وراح نشوف الحل البديل ان شاء الله احنا باذن الله تعالى راح يتم توزيع عن طريق المجلس الحي في منطقه الرحاب وهذه مبادره جدا رائعه على كل بيت مطفئ الحريق وكاشف دخان ويتم من قبل رجال الاطفاء في منطقه محافظه سروان عن طريق المجلس طبعا هي تصير مقترحات في منطقه الرحاب بالضبط نعم هذه الفكره تكون في توزيع مطفئ الحريق وكاشف دخان في كل منزل ونعلم الافراد نفسهم سكان المنطقه كل شخص شلون يتعلم المطفئ يتعلم استخدام هذه المطفئه في هذا المجال وهذا طبعا ان شاء الله لما يكون عندك طبعا هذه الاسباب الوقائيه للحرائق راح تقل عندنا نسبه الحوادث داخل المنازل. اللهم امين. دكتور هل تبنت منطقه يعني مبادره منطقه الرحاب اي حملات؟ طبعا احنا عندنا الحين عده حملات بدينا نتبنيها في حمله طبعا راح نبتدي فيها ان شاء الله اللي هي اسمها حملة تسجيل ذوي الإعاقة غايتنا سلامتكم. الهدف من هذه الحملة إن إحنا نسجل جميع حالات ذوي الإعاقة الموجودة في المنطقة بالتعاون مع الجمعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء. بالنهاية بعد تسجيل هذه الحالات راح نعبي أبلكيشن معين بحيث إن المنطقة راح نعرف في كل بيت مثل ما تفضلت من هم ذوي الإعاقة الموجودين في هذا البيت. وراح يتصلون بشبكة إلكترونية مع الإدارة العامة للإطفاء بحيث لو صار أي طارئ لأي معاق في أي مكان راح يكون طريقة الاتصال معه سريعة وطريقة التصرف تتناسب مع إعاقة هذا هذا الشخص. فإحنا ندعو طبعاً إن طبعاً سفيرة الحملة هذا راح يكون معنا العنود الحربي إحدى الأخوات الموجودة في منطقة من سكان منطقة الرحاب. العنود الحربي. نعم. هي سفيرة سفيرة حملتكم. حملة ذوي الإعاقة. نعم. نعم. هي صاحبة إعاقة. نعم دورها راح يكون طبعا هي إيه راح تكون سفيره الحمله ومعززه للفكره بحيث ان احنا نسال ان احنا نبي كل كل الاشخاص الموجودين في المنطقه ان يقدرون يسجلون هذا طبعا لمصلحتهم وبالنهايه احنا كل غايتنا ان نبي سلامه ذوي الاعاقه آه راح نبدا التسجيل ان شاء الله راح يطرح ان شاء الله يعني ودنا ان آه اولياء الامور ذوي الاعاقه اللي موجودين في المنطقه يقدرون يتواصلون معنا آه طريقه التواصل عن طريق مكتب المدينه الصحيه آه برقمها آه 243 وعن طريق ارسال رساله واتساب يعني الطريقه وايد سهله احنا حاولنا نسهلها بكثر ما نقدر آه ارسال رساله واتساب للمركز الرحاب الصحي على الرقم 95565258 نعم. بمجرد ما يصل الرساله راح نبتدي راح نقوم بالاتصال معاه وتسجيله في عن طريق الويب سايت معنا في الابلكيشن بحيث في النهايه احنا نطمح ان نحاول نسجل اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقه الموجودين في المنطقه وهذا طبعا بالنهايه كل غايتنا سلامات ان شاء الله باذن الله قبل اختم معاكم طبعا اذا توافر الامن في اي مكان بعد الله سبحانه وتعالى تكون الامور مثل ما نقولها احنا دائما نرددها الامن مستتب قبل لا اسال هذا السؤال الاخير اللي تبنى هذه الفكره منه شخص اداره مستوصف عندكم بالمحافظ المختار عشان نعطي حقه ونشكره السؤال لك قبل لا اختم على هو طبعا مبادره عالميه مثل ما ما قلت آه. لك نعم هي مبادره عالميه بشكل عام لكن طرحت الفكره في الكويت ويعني كان في مشاركه من جميع القطاعات الصراحه يعني كان في نشاط فعال يعني بشكل كبير حلو نتمنى ان شاء الله من بقيه المناطق ان تحذو حذو منطقه الرحاب واليرموك والعجيليه مثل ما قلت قبل لا اختم إذا وجد الأمن بعد الله سبحانه وتعالى فنردد الكلمة اللي معتادة الأمن مستدد ما هو المطلوب من المواطنين والساكنين بالذات منطقة الرحاب لإنجاح هذه المبادرة. طبعا بالنسبة حق مجالس الحي 
مجالس الحي من افضل اساليب الشرطه الاجتماعيه لان المجلس الحي يضم مثل ما قلت لك يعني الشراكه المجتمعيه ولهذا احنا نسعى لها الشراكه المجتمعيه اذا تعاونت مع بعض راح نحقق انجازات كبيره في جميع المجالات امنيا اجتماعيا واقتصاديا كشرطه مجتمعيه طبعا لها دور كبير فكره الشرطه المجتمعيه مثل ما قلت هي تحقيق الشراكه والتعاون بين الشرطه والمجتمع لمكافحه الجريمه والوقايه منها. احنا ان شاء الله راح يكون لنا حمله توعويه انا خفير الرحاب. هذه حملتنا، الهدف منها ان نشارك سكان المنطقه وتفعيل دورهم الامني والاجتماعي من خلال تنميه الحس الامني والوعي الاجتماعي اللي بيساهم في تعزيز الامن في منطقه الرحاب. هذا الدور. احنا كذلك راح يعني نركز انه يكون لسكان الرحاب دور مهم في حمايه الابناء من العنف والانحرافات وخاصه العنف الاسري وعنف الشباب لان قاعد ينتشر قاعد يتمادى فللاسره وللمجتمع دور مهم في التعاون مع الهيئات الاخرى. اعطاء كثيره قاعد تدخل على المجتمع وتعزز يعني الشباب يعني احنا طبعا تفضل من ضمن حملتنا راح تصير احنا آه، راح نوزع طبعا بروشورات توعويه آه، سواء بالمدارس بالجمعيات السوق المركزي في المستوصف آه، في مناطق التجمعات كذلك راح نسوي توعيه حق المدارس وهناك طبعا راح تكون محاضره شامله آه، ندعي فيها اولياء الامور انتم اخذتوا كل مواطن خفير شعار الداخليه بشكل عام والان وصار الان مواطن انا خبير لا خبير الرحاب الاخوان في الاداره العامه للاطفال في شيء عندكم؟ بالنسبه حق الاداره العامه للاطفال هي دائما شعارها هي حمايه الارواح ثم الممتلكات وبالنسبه طبعا جميع احنا مقترحات ما قلت لك في البدايه عن هذه المشاريع قاعد يعني تم تطبيقها بس الشيء المشجع والرائع في هذا الموضوع بس ما قلنا يعني كثر مثلا ذوي الاعاقه ذوي الاعاقه قلنا احنا ارتئينا بالاداره العامه للاطفال ورصدنا عدد كبير من الوفيات وحبينا نحط لها حل لهذا الموضوع طبعا هو ذوي الاعاقه يعني الشخص السليم مرات ما يقدر يتصرف في حال حدوث حريق، ما بالك الشخص المعاق مثلا. فتم وضع الحمد لله فكره من احد الضباط عندنا من الاداره العامه للاطفال في وضع تصميم برنامج سيمينار تواصل المرن مع ذوي الاعاقه بحيث احنا يدش الشخص المعاق يسجل بياناته بالكامل في موقع الاداره العامه للاطفال، فاحنا راح نجمع المعلومات هذه عندنا بالكامل طبعا، وفي حال حدوث حريق لا سمح الله الشخص اول ما يتصل تليفون يحط عنوانه، راح يبين عندنا احنا في غرفه العمليات نوع اعاقته وين ساكن شلون اقدر انا اتعامل معه وعندنا في مجلس الحي يتبنى تسجيل جميع الاشخاص ذوي الاعاقه في منطقه الرحاب وهذه بادره رائعه منه آه، انتم بادرتكم بعد ايضا رائعه وانا هذا الكلام اوجهه الى كل ابناء الكويت وابناء المناطق اختيرت منطقه الرحاب كثالث مدينه صحيه بعد اليرموك العديليه ليش مو مناطقكم انتم لا تزعلون مني لان احنا نبي هذه الفكره تتوسع ويكون المنافسه على المراكز والهدف هو التوعيه والحصول على منطقه صحيه. كل الشكر لضيوفي الكرام مشاهدي الكرام نشكر الدكتوره انوار النجار اختصاصي اول طب عائله ورئيسه مركز الرحاب الصحي شكرا لك دكتوره. يعطيك العافيه. والشكر ايضا موصول للعميد عبد الرحمن العبد الله مدير اداره الشرطه المجتمعيه. شكرا لك ساعه الله يحييك وانا اشكركم ان شاء الله. موصول للمراجع الاول محمد فيروز من الاداره العامه للاطفاء شكرا لك. شكرا موصول لك. حياكم الله.